നമസ്കാരം എന്റെ പേര് അമ്പാടി ഇന്ന് കൗസുഭം കൂടെയുണ്ട് ഞങ്ങൾ തട്ടേക്കാട് പോകുന്ന വഴിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ബേഡിങ് നടത്തി നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോക പ്രശസ്തമായ ഡോക്ടർ സാലിം അലിയുടെ പേരിലുള്ള തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതത്തിലേക്കാണ് പോകുന്ന വഴി തട്ടേക്കാട് പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ചില പക്ഷികളെ നോക്കി നിന്നപ്പോൾ തൊട്ട് പുറകിലുള്ള ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയിൽ എന്തൊക്കെയോ നടക്കുന്ന കണ്ട് ഞങ്ങളവിടെ ചെന്ന് നോക്കി ഇത് ചെറിയ നീർക്കാക്കിയാണ് ലിറ്റിൽ കോർമറാൻഡ് ഒരെണ്ണമല്ല ഒരുപാടെണ്ണമുണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് എണ്ണാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇവർ ഒരുമിച്ച് തലവെക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും മീൻ പിടിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ എല്ലായിടത്തും ഇവരെ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഈ പോകുന്നതാണ് പുഴയാള റിവർ ടേൺ ബിസ്കറ്റ് ആണെന്ന കരിയാളെ ഇതിലെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഈ ചെറിയ നീർക്കാക്കളെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നി ചെറിയ നീർക്കാക്ക മാത്രമാണോ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ളതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആളെ പിടികിട്ടി കിന്നരി നീർക്കാക്ക ഇന്ത്യൻ ഷാഗ് അഥവാ ഇന്ത്യൻ കോർമറാൻ്റ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വിളിക്കും ചെറിയ നീർക്കാക്കയെ പോലെ അത്ര കോമണായിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷിയല്ല ഇന്ത്യൻ ഷാഗ് ഒരു തുമ്പി അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ വലിയ മൈൻഡൊന്നും ഇല്ല പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ മീനാണല്ലോ വെള്ളത്തിലുള്ളത് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ തട്ടേക്കാട് പാലം ക്രോസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് താഴെ ഒഴുകുന്നത് പെരിയാറാണ് കേട്ടോ പാലം ക്രോസ് ചെയ്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം എന്നുള്ള വനം വകുപ്പിൻ്റെ ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം അവിടെ ചെന്ന് എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു മയിൽ ഒരു സുന്ദരൻ മയിൽ പക്ഷെ കൗസ്തുപ് പറഞ്ഞു തട്ടേക്കാട് പണ്ട് മയിലില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിക്കിപീഡിയയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അതിലും പ്രത്യേകമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തട്ടേക്കാട് മയിലുകളില്ല എന്ന് പിന്നെ എങ്ങനെ ഇവന് ഇവിടെ വന്നു അതൊരു ചോദ്യമാണല്ലേ എന്തായാലും ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർ സലീം അലി ബേട്ടറയിലേക്ക് പോവുകയാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രവേശിക്കാനും പക്ഷികളെ നിരീക്ഷിക്കാനും വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വഴിയാണിത് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഉള്ള ഒരു പാടത്ത് വെറുതെ വന്ന് നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിലിൻ്റെ എൻട്രൻസ് അതുകൊണ്ട് വണ്ടി ദൂരെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നാലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു എന്ന് പിന്നെ മനസ്സിലായി ഞങ്ങളങ്ങനെ തട്ടേക്കാട് സലീം അലി ബാറ്ററിയിലെത്തിയേക്കാണ് ഇവിടെ വലിയ സൗണ്ടിലൊന്നും ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാത്തതിലൊന്നും തോന്നരുത് ബാറ്റ്സൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ മലയെണ്ണാനെയൊക്കെ മുകളിൽ കാണാം ഇത് കുറച്ച് ദൂരം നടക്കാനുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം കയറാൻ ഇതിനുവേണ്ടി മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയാലും മതി ഇങ്ങനെ ചില പദ്ധതികളൊക്കെ 
പ്ലാനിങ്ങിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ പക്ഷെ ഭയങ്കര പാടാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേ ഇവിടുന്ന് ഗ്രേ ഹെഡഡ് ബുൾബുൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുണ്ട് തട്ടേക്കാടിൻ്റെ ഐക്കോണിക്കായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഫ്രോഗ് മൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മാക്കാച്ചിക്കാട ഇവരെന്നൊരു മയില് കരയുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അവൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ റോഡ് കണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമോ ഈ റോഡ് ക്ലോസ് ആക്കിയിട്ടോ പണ്ട് ഇതിലേ പോകാമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെയിൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് കയറി പോയിരുന്നു അങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടുന്ന് വഴി രണ്ടായിട്ട് തിരിയുന്നുണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ ആദ്യം വന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഭയങ്കര നേരത്തെ നമ്മുടെ അമരങ്കാവിലെ ബ്ലോഗിൽ ചിത്രാംഗതം മരംകുത്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ ഈ കാണുന്നതാണ് ചിത്രാംഗതം മരംകുത്തി ഈ ബാറ്ററിയിൽ കുറച്ച് പേരെ ഇങ്ങനെ നടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് സൈഡിലും വെള്ളം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഡാക്ടർ അല്ലേ ഇരിക്കണേ കാട്ടുകോഴിനെയൊക്കെ വന്ന് കുത്തുമുറ സിറ്റാണെ ഒരു കാട്ടുകോഴിയും അതിൻ്റെ കുഞ്ഞും കൂടി അതിലെ പോകുന്ന കണ്ടു ഫോട്ടോ എടുക്കാനും വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല നമ്മുടെ കോമൺ ബേഡ്സ് കുറേ എണ്ണ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ സതേൺ ഹിൽ മൈന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൈന വർഗത്തിലൊരു പക്ഷി ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ശബ്ദം ഇതിപ്പോൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് കുറെ എണ്ണം അവിടെ ജംഗിൾ വാവ്ലറുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമല്ലോ നോക്കാം ഇവിടെ കയറി വരുന്ന വഴിക്കും മലയെണ്ണാനെ കണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഒരു തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് നല്ല സുഖമായിട്ട് ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്കുകയാണ് ശല്യപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ പോകുന്നില്ല കുറേ സ്പീഷീസൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ വീഡിയോയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെച്ച് വഴികൾ ഇതുപോലെ ഡൈവേർട്ടായി പോകുന്നുണ്ട് രണ്ട് വഴി രണ്ട് വഴിയായിട്ട് എല്ലാ വഴിയും അവസാനം എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് തന്നെ എത്തും എന്ന് തോന്നുന്നു വെള്ളം കീറി കിടക്കണമായിരിക്കില്ലേ അട്ടേ കാണും നിങ്ങൾ ആദ്യം വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കോൾ അറിയാൻ വരാഞ്ഞിട്ട് തന്നെ പത്തൊമ്പത് സ്പീഷൊക്കെ പഠനച്ചിട്ട് അതെന്നാണ് കൊക്കിൻ്റെ വർഗത്തിൽ പെട്ട ഏതെങ്കിലും ആണോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മുതൽ ഡോക്ടർ സലിം അലി ഇവിടം പക്ഷി സങ്കേതമാക്കണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരുപാട് പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇതൊരു പക്ഷി സങ്കേതമായി മാറുന്നത്
ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പക്ഷികളെ കുറച്ച് ആക്റ്റീവ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ മലയാണ്ണാനെ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു വാച്ച് ടവർ ആണേ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പക്ഷികളെയൊക്കെ മുകളിൽ നിന്ന് വീക്ഷിക്കണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഴയൊക്കെ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കയറിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നമുക്കെന്തായാലും ഈ വാസ്തു പറഞ്ഞ മുകളിലൊന്ന് കയറി നോക്കാം ഇവിടെ വലിയ പക്ഷികളൊന്നും ഇല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് പക്ഷികളൊന്നും നമുക്ക് ക്ലോസറായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് വാസ്തു പറഞ്ഞ മുകളിൽ നിന്ന് എന്ത് കാണാം എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ബേഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹൈറ്റിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഹൈ ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പക്ഷികളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മഴ അനേ ആയിരിക്കാനും കൊള്ളാം അല്ലേ ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ വന്ന വഴി എന്തായാലും വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യുന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ കുറച്ച് ബേഡ്സേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബേഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി നമ്മുടെ യാത്ര തുടരാം അല്ലേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല മഴ വരാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചാടി ഓടാൻ വേണ്ടി നോക്കുക ഇരിയോ കേട്ടോ ഈ ഫോറസ്റ്റ് മുഴുവൻ കാണാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മഴ ഇതൊക്കെ ഒരു സ്ഥലമില്ല ഇനി പുറത്തേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എവിടം വരെ ചെല്ലണം എന്നുള്ള പറയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഓടുക പുറത്തേക്കുള്ള വഴി കണ്ടു പിടിച്ചു വേഗം വണ്ടി എടുത്തേക്കല്ലേ വണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് കുറേ ദൂരെ മാറിയിരിക്കണെ അതിനാ ഇനിയിപ്പോൾ നല്ല ഇടി കിട്ടുന്നുണ്ട് മഴ വരാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസും ഉണ്ട് വേറെ എവിടെയൊക്കെ മഴ പെയ്യുക എന്നൊക്കെ അപ്പുറത്തെ കടയിലെ ചേട്ടന്മാർ പറയണേയും കേട്ടു എന്തായാലും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവാണ്
മഴയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബേഡിങ്ങൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭയങ്കര മഴ വന്ന കാരണം ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു കടയിൽ കയറി നെല്ലിക്കയൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരാൾ വന്നിരുന്നു ആരാണെന്നറിയാം അങ്ങനെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സലീം അലി ബേട്ടറിയിലൊന്ന് പോയി അതിനുശേഷം വലിയ മഴ പെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ കയറി ഇന്നപ്പോൾ ഇവനെയും കണ്ടു ഈ സ്റ്റോറി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല മഴ പിന്നെയും വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിർത്തുകയാണ് എപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക